Noong tayo ay nasa sinapupunan pa ng ating mga ina, tumitibok na ang ating mga puso kasama ng sa kanila. At kahit nang tayo ay nailuwal na sa mundo, ang ating saya at maging ang mga pangamba at takot ay ramdam pa rin nila. Ganoon nga kalakas at makapangyarihan ang dumudugdong sa atin sa ating mga ina. Walang pinipiling layo at maging panahon. Naku, 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 naku! Parang nawawala ang mga sisiyo ko. Naku, hindi ko mahanap ang mga sisiyo ko. Nasaan naman napunta? Naku, makaalis na nga. Iwan ko na nga lang Masi, sila. Mami, mama! Huwag mo kami iiwan, mama! Hindi <laughs> ko naman kayo pwede iiwan. Ano naman naman kayo lag na lag kayo ni mama, no? Ay, Aris, dito ka lang ba tayo mga kapatid, ha? Huwag ka nga alis dyan. Dyan lang kayo. Ako. Ay, Nancy. Ako. Ganda. Sa kanya lang, Bili. Hindi pa ako ngayon, eh. Sige, o basta pag kailangan niya ako, pasabi lang kayo, ha? Okay, Salamat po. Mami, thank you po, ha? Ang ganda po kasi ito, eh. Siyempre na malalak. Birthday mo naman ngayon. Aris! Aris! Hindi, ba't sinabi po mo kay Alice dito sa pinag-iwanan ko? Mama, pwede niyo rin po pa ako bila ng laruan. Birthday ko rin naman po bukas, eh. Anak, pasensya na, pero wala kasi na kung pagmamanikira ng mama ngayon, eh. Kung meron sana, may pambili tayo kahit paano. Pero huwag ka magalala. Bukas baka naman makakuha ko ng labada kay Ma'am Susan. O di kahit paano, may panghanda tayo para sa birthday mo, hindi ba? Alam ko na, pwede bang sa malamig na munang ibigay ni Mama? Yun na muna sa ngayon kasi doon lang kakasang pera ko eh. Hawa ka mo muna, anak. Halika, halika. Kuya, isang malamig nga. Hati-hati na muna, ha? Salamat. O, oh, dahil ikaw ang may birthday bukas, mauna ka. <laughs> Opo, ma. Lagi mo na dyan. Sa ano? Ba't siya? Sige, lagi mo na. Binis. Ikip nga mata, kuya. May surpresa si mama sa'yo. Binis. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. O, oh, bukas ang mata. Bukas ang mata. Tignan mo, tignan mo, tignan mo, tignan mo. Tignan mo, ha? Wow! Ang ganda! Kasama po ko. Happy birthday, kuya! Kasama mo ba? Opo, ma. Pasensya na, ha? Eh, yan lang muna nakayanan ni mama ngayon. Pero huwag ka mag-alala bukas pag nakuha ni mama yung swendo niya. Bibilihan ka na laruan, promise. Uy, ang galing ang laki, oh! Ako naman, kuya. Ako naman, kuya. Ay, sige, ikaw muna. Ari, happy birthday. Ay, thank you po. Susan, pasensya na po. Um, babalik naman po ako sa paglalabada. Ah, uh, isinurpresa ko lang po itong birthday boy ko. Ayos yan yun. Ikaw pa ba? <laughs> o, ito nga pala, o, pinaglumaang damit ng mga anak ko. Baka may magamit pa kayo dyan. Ay, ako, maraming salamat. Puro ko sigurado magagamit ng mga anak ko yan. Salamat po. Nakapag-isip ka na ba nung pinuwento mong offer ng kapatid mo magtrabaho sa Japan? Kakatulong din sa inyo yun. Milen! Mom, sandali na. Milen! Oo, oh, um, hindi pa ako tapos dito eh. Marami pa akong gagawin. Si Aris. Utos ako muna yung anak ko. Eh, bakit? Anong bakit? Uutosan ko lang siya. Nakalimutan mo ba birthday ni Aris ngayon? Meron ka bang, meron ka bang nadelensya doon sa pangisda mo sa ilog? Para naman may panganda tayo sa bata ngayon. Handa-handa. Kalokohan. Ako na yan si Aris. Bilisan mo. Aris! Sige, Ayan. ako na, ako na. Oh, Aris, sama ka na muna kay Papa, ha? Ma, ayaw ko po sa mama kay Papa. Eh, may iyong 
Tapos na nga rin. Sandali na naman. Tapos babalik ka na lang sa akin. Sige, sige, sige. Sige, sige. Eh, wala po ba tayong handa para kay Kuya, Mama? Eh, syempre meron. Kapag ka nakadala yan sa nawa kay Ma'am Susan, kaya lang bukas pa yun eh. Pag nakakuha tayo ng pera, ano bang dapat natin ibigay kay Kuya? Mga pansit mo. Pansit? Pwede. Papa, ano pa? Tama na po, Papa! Tama na po! Aris? Tigas, tigas sa ulo mo! Tama na po, Papa! Ano sa akin? Ray! Mama! Ay, mo pa ako, ha? Mama! Ano? Nani, halika nito. Bilis, hawa ka mamabuti siya, ha? Hawa ka mamabuti. Dito lang kayo. Ray! Tigas, tigas sa ulo mo! Ray! Ha? Ano ba? Ha? Dear Charo, Disisyete anyos pa lang ako nang labagin ko ang gusto ng aking mga magulang at nakipagtanan ako kay Ray. Naikasal kami sa tulong ng kanyang mga kapatid. Uli na nang nalaman kong sugarol, babaero at manginom pala ang aking napangasawa. Lahat kaya kong tiisin sa'yo, Ray. Pag inom mo, pag susugal mo, pati pang bababae mo, lahat kaya kong tiisin. Hindi ko naman sinasadya. Hindi mo sinasadya. Nilulunod mo si Harris, hindi mo sinasadya. Ray, hindi mo ako mahal. Kahit mga anak natin, hindi mo mahal. Hindi mo bigyan kami ng maayos sa buhay. Hindi mo nga kayang subukang gawin eh. Ayoko na. Tama na. Ayoko na. Tapusin na natin. Galen, wag. Patawarin mo ako. May naghahanap nga pala ng mga trabahador sa isang factory sa Iraq. Kulang ko lang placement fee at saka pamasahari. Galen, Magbabago na ako. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Kailangan pa rin ng mga bata ng tatay. Bilen, kailangan mo pa rin ako. Hindi mo kaya ito mag-isa. Alam mo yun. Sinunggaban ko ang kakarampot na pag-asang nakita ko kay Ray. Kaya nangutang ako kung kani-kanino para lang matuloy siya sa ibang bansa. Kailangan pa rin ng mga bata ng ama. Baka nga, hindi ko kayanin ako lang mag-isa. Ilang buwan na rin kasing pinalagpas ko, Bilen. Pasensya na ho talaga, Aling Ising. Naubos po kasi talaga lahat ng pera namin para lang makaalis si Ray. Pero pag nagpadala po ng pera galing Iraq, kayo po talagang una kong babayaran. Pangako po yan. Ay, nako. Sige na nga. Aasahan ko yan, ha? Opo, opo. Sige na. Pasensya na po. Mama? Anak? Paaalisin na po ba tayo dito sa bahay? Anak ko, hindi. Hindi mangyayari yan. Papadala po na pera si Papa, Ma. Sumulat na po ba sa sa'yo niyo? Alam mo, abala pa siguro sa trabaho ang Papa ninyo, kaya hindi makapagsulat sa atin. Huwag kayong mag-alala, Ma. Paglaki ko, maghahanap po ako ng magandang trabaho para po hindi na po kayo mahirapan. 
Halika nga rito kay Mama Aris. Alam mo, ikaw na bata ka, huwag ka nga muna nag-iisip na mga traba trabaho na yan. Hindi mo obligasyon maghanap ng trabaho para mabuhay si Mama at ang mga kapatid mo. Trabaho ko yon at ni Papa. Bubuhayin namin kayo sa kahit anong paraan. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Isipin mo na lang, si Papa, pagbalik nun sa isang taon, nakuha ang daming dalang pa sa lubong nun sa inyo. Mga damit, mga tsokolate, tapos mga laruan, yung mga paborito niyong laruan. Pero ngayon, naghihintay ang ating mahiwagang kumot. Andito na, sasakay na po mga ma'am sir. Aalis na po ang ating mahiwagang kumot. Sakay na po, tanggal ang chinelas. Ang bayad po'y isang halik lamang sa isang chuper. Mwah! Halik, halik kay mamang chuper. Halik, halik, Ikaw, nakong may isang batang hindi makakasakay pang hindi humalik. Bilis, bilis. Mga amoy sardinas ba mga batang ito? Isko! Hoy! Kapit, kapit! Aandar ah, na ang mahiwag ang uwi! Kaya ang mga uwi! Sus Mario Sito! Ang dalit na pa! Ray! Bakit? Bakit nandito ka na? Akala ko ba si isang taon pang uwi mo? Eh, hindi ko na kaya magtrabaho dun eh. Masyado mahirap. Ray naman, ang dami natin pinagkakautangan dito. Paano natin mabayaran lahat yun? Hindi ko nang trabaho nun. Tungnan natin kung kayaanin mo. Ang pagkain dyan. Lahat ng pag-asa ko ay gumuho. Doon ko nakitang wala ng pag-asa si Ray. Kaya napilitan akong gawin ang isang masakit na desisyon. Gagawa ako ng malaking, malaking babol. Ha? Ayan, 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 ayan. Ayan! Tingnan niyo, oh, tingnan niyo, oh. Wow! Oh, laki ng nagawa ni Mama. Ito pa, isa pa, oh, isa pa. Tumingin naman kayo, kaya ayaw siguro mabuo nito mga babol. Ayaw nyo kasing tignan. Ayan na! Ayan na! Ma, di ba po malayo ang Japan? Ay, kuya, di pa naman ako didiretsyo sa Japan eh. Pagdadraining muna si Mama sa Maynila, at saka pa lang ako makakapunta ng Japan. Pero malayo ka pa rin, Mama. Mabalik naman ako dito bago ko mag-Japan. Bibisitahin ko pa kayo, makikita ko pa kayo, maglalaro pa tayo bago ko umalis, di ba? Isipin niyo, ha? Hindi ko to ginagawa para lang, para lang umalis ako dito. Hindi, hindi totoo yan, ha? Diyan sa pan si Mama kasi para pagbalik ko dito, o makakapag-aral na kayo. Tapos, makakabili tayo ng mga magagandang damit ninyo, mga magagandang sapatos, lahat ng paborito ninyong laruan. Tapos, yung mga pagkain na gusto nyo. Mama, mama kami, mga kay Baba. Mayroon mga kay Baba. Mayroon mga kay Baba. Nag-promise naman si Papa na aalagaan niya kayo eh. Nag-promise siya sa akin. Promise. Nag-promise si Papa sa akin. Aalagaan niya kayo. At saka nag-iwan ako ng isang sakong bigas para hindi kayo magugutom. Di ba? Kuya, hindi ko na muna baka kamot yung likod mo kapag kumate, ha? Lali, sa gabi, kay kuya ka muna hayakap kung gusto mo na matulog. Pero papagawa ko sa'yo, pagka halimbawa na natin naman ang likod ni kuya, ikaw naman ang kakamot, ha? Michel, pag kumulog, kumidlat, anak, kay kuya at ate ang niyakap, ha? Andiyan naman sila, paprotektahan ka naman, hindi ka naman dapat matakot, eh. Aris si Hana, ha? Bunso yan. Kailangan alagaan ninyo mabuti. Lahat kayo, kailangan alagaan ninyo mabuti ang mga sarili ninyo, panganay ka, ha? Alagaan mo mga kapatid mo, tandaan mo yan, ha? Ikaw ang magbabantay sa kanila, ano? Tawala ko ba, wala mo, wala mo. Belen! Bilisan mo na dyan, yung tricycle sa bahay na, oh. Alas na ako. Ma! 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 Ako, 
Agad kita ako nang umalis. dito. Hindi ko pa rin makuha. Hindi ko pa pwedeng Tagalog na lang yung kantahin ko. Papatawa ka ba? Japan ka pupunta, hindi Bulacan. Simpleng English lang yan. Hindi ko pa ma-pronounce ng tama. Kahit basics, maning-mani yun eh. Eh, grade 4 lang naman ho kasi yung natapos ko siya eh. Sabihin mo lang kung hindi mo kaya. Maraming pwedeng pumalit sa'yo. Eh, kaya ko. Kaya ko. Ayusin mo! Hindi madali ang training. Lalong hindi madaling malayo sa mga anak ko. Pero inisip ko na lang na para naman sa kanila ang lahat ng ito. Apat na araw bago ako lumipad papuntang Japan, umuwi ako para makita at makasama man lang sila kahit sa huling pagkakataon. Bakit ho? Naku, Bilen. Matagal nang wala dyan ang mag-aama mo. Ano? Saan ang nagpunta? Hindi namin alam. Pero yung dalawang panganay, kasama niya. Yung dalawang bunso, nakita namin, kinuha ng dalawang magkaibang tao. Iyak nga ng iyak ang mga anak mo. Aris! Aris! Ray! Rochelle! Lani! Belen, huwag mo nang hanapin ang mga bata. Yun ang bigay ko na sila sa mga tao magbibigay sa kanila ng magandang buhay. Sabi na sa'yo na hindi namin alam kung nasaan si Ray. Tay, nai, maawa naman kayo sa akin. Nag-aalala na po ako para sa mga anak ko. Eh. Gusto ko na po silang mahanap. Kung totoo nga ang ginawa ni Ray yun, eh baka nga tama siya. Dahil matagal nang namamatay sa gutom ang mga anak ninyo. Ay, teka na, iwan naman niya. Na. Pero mga apo niyo, eh, hindi ko ba kayo naaawa sa mga apo niyo? Parang aawa niyo na ako. Eh hindi nga namin hindi alam kung nasaan si Ray. Eh. Ang kulit mo ha! Sinabi na siya wala dito si Ray. Hindi namin alam kung nasaan siya. Ang gugulo ka lang eh! Mulis ka na dito! Tulungan nyo naman po ako! Nay! Tay! Humingi din naman po ako ng tulog sa mga pulis, tay, kaya lang. Wala naman din ho silang tulong na maibibigay sa akin gawa ng... Wala naman ako maipakita ang litrato ng mga anak ko. Meron akong litrato ni Rochelle, kaya lang napakaliit naman. 
Tinangay naman din ang nari lahat ng gamit namin sa bahay. Tay, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula ngayon. Ano nga ba sinasabi ko sa'yo eh? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Kung nakinig ka lang sa amin, hindi ba ngyayari ang lahat ng ito? Ang hirap sa'yo, pagdating sa rin na yan, mahina ka, nabobobo ka. Mabuti ang inisip mo. Umalis ka dito. Mag-Japan ka. Hindi na ako pupunta sa pantay. Bakit? Ba't hindi ka pupunta? Ito ay nawawala yung mga anak ko. Sila lang naman ang dahilan kung ba't ako makikipagsapa na sa ibang bansa eh. Tapos ano? Pagkatapos na makuha mo sila, magdidildil ulit kayo ng asen. Kasalanan mo lahat ito. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng nawawala ng anak. Ganyan ang ipinaramdam mo sa amin, lalo na sa nanay mo, nung mawala ka at sumama ka sa lalaking yun. Pakiramdam ko noon, wala akong kakampi. Kaya mag-isa kong hinanap ang mga anak ko. Ang hindi mapuntahan ng natitira kong pera, pilit na nilakad ng mga paa ko. Hindi ako tumigil sa pagsuyon sa di matapos-tapos ng mga daan. Pero ilang buwan na ang lumipas, wala ni isang anino ni Ray o ng mga anak ko. Anak, 
Huwag mo lang ulitin ang kasalanan ang ginawa ko. Huwag mo sukuan ang mga anak mo. Kung pati ikaw mawawala, sino na? Sino na maghahanap sa mga anak mo? Noon lang ulit ako nakaramdam ng pag-asa. Tama si nanay. Hindi dapat ako sumuko. Simula noon, umikot na ang mundo ko sa paghahanap sa aking mga anak. Nagawa ko kahit ang ayokong gawin para lang sa kanila. Gusta, Belen. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Max, nagtrabaho ako dito hindi para maganap ng asawa. Hindi mas sinabi ko sa'yo. Andito ako para may panggasos ako sa paghanap sa mga anak ko. Alam ko naman yun. Kaya nga hinahangahan kita dahil doon eh. Handa akong akuin ng mga anak mo, Belen. Balo na ako. At kung papayag kang maging asawa ko, hindi eh, tutulungan kitang hanapin ng mga anak mo. Hello? Belen, pinsan ako ni Kuya Ray. Nakita kita doon sa kanila. Hinahanap ko siya mga anak mo. Nandito si Kuya Ray at yung panganay mo ngayon sa Hagonoy. Nakauwi na sila. Hintayin mo lang kami sa bahay. Ako na lang bahala sa diskarte ko kung paano ko makukuha si Ari sa bahay nila, Kuya Ray. Basta huwag na huwag kang magkakamaling lumabas. Dahil oras na matunugan ni Kuya Ray na malapit ka lang, siguradong masihikpitan niya ang pagbabantay sa anak mo. Kakatok na lang ako, pero siguraduhin mo munang kami at hindi si Kuya Ray ang nasa pinto. Pag-alis ko sa bahay niyo, nakita ko siya nakaupo doon sa labas. Kuya Ray, uh, hayaan niyo po kung nagawi yun dito, hatid ko agad sa inyo. Dahan-dahan, anak, baka ka mabulunan. <laughs> Kasama po kami ni Lani na dinala po sa isa pa po asawa ni Papa. Sasaktan po kami doon at hindi pinapakain. Tapos po, pinenta po ni Papa si Lani. Iyak po nang iyak si Lani doon, ma. Ito nga po siya, sanang gumarsi. Kaso nga lang po, wala akong magawa. Tapos po nung ako na po yung bebenta ni Papa, tumakas po ako. At tago po ako. Hanggang sa 
Mas na po yung bibili sa akin. Wala na po nagawa sa si papa. Alam mo ba kung nasan yung mga iba mong kapatid? Ang alam ko lang po, pinalik po si Rochelle nung una pinagbentahan nito. Iyak daw po kasi ng iyak eh. Pero po, binenta po ulit ni Papa si Rochelle. Kasama po ko doon, Ma. Naalala mo ba kung saan siya dinala ng Papa po? Pero po, naalala ko lang po. Sa bukid po yun. Sa isang bahay na may pulang gate. Maalala kung nasan yung pulang gate na yun? Isipin mo kasing mabuti. Gamitin mo naman yung utak mo. Ano ka ba? Para mahanap na natin yung kapatid mo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Agod lang ang mama. Mama! Kailan po ulit tayo luluwas para hanapin si Nalani? Eh, kaya nga nagtatrabaho sa gapasan ng mama, anak, para may pamasahe tayo sa paghahanap sa mga kapatid mo. Oh, ingat mo ka madulas, ha? Ay, anak! Nay! Oh, may sulat, to. Oh. Ano po? Eh, kawaan kayo ng Diyos. Eh, kaya lang, walang ano? nakalagay kung kaninog at ano, saan ano? galing, eh. Kung gusto mong makita si Lani, hanapin mo si Gloria Mangaran sa Pili ka, Marinisor. Bilisan mo kung gusto mo pa siyang makita ang buhay. Diyos ko, Nay. May masama yung ata nangyayari sa anak ko. Huwag naman sana. Ma! Sa pahamak si Lani, Ma! Puntaan po natin siya, Ma! Nay, may natitira pa po ba kayong pera dyan? Naku, pasensya ka na, anak. Walang-wala kami ng tatay mo, eh. Max. Yung toko doon sa sinabi mo. Totoo ba yun? Tutulungan mo nga ba talaga ako? Oo, oh, man bali. Misis, meron po ba kayo nakitang batang babae rito? Mga ganyan kalaki, mapute. Pag may nakita na lang po kaya, pakisabi na lang po. Ha? Ang ginawa niyong pag-ampo sa bata. At pwede kang makulong dahil dyan. Ano 
Nami. Okay, may bagong asawa, Ma. Anak, mabait naman si Max. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman din natin agad mahanap si Lani. At sa kaysa pa, handa siya maging ama sa inyo. Handa rin siyang tumulong sa atin. Lalo na ngayon, ang daming gastusin dito sa ospital kay Lani. May sakit daw si Lani sa bato. Sabi ng mga doktor, kailangan natin siyang dalhin sa Maynila kasi hindi kaya ng mga tao at mga gamit nila dito yung gamot kay Lani. Hmm. Eh, nagdaya mo naman si Mama, di ba? Ma, paano kung katulad niya si Papa? Hayaan niyo po ba siyang saktan kami? Lani, Lani, anak na nalaginip ka. Lani, gising. Lani, 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 anak, gising, gising. Lani, Lani, na nalaginip ka, anak. Nandito si mama. Ginalo niya ako. Ang tayo kay Megan niya. Naka ulit, ulit. Kaya po nilagyan na po siya ng oxygen. Masa na dito, Max po? Magahanap na daw po siya ng mga utangan. Kulang na daw po kasi yung pera niya eh. Lani? Lani, anak? Lani? Lani! Lani! Dok! Nurse! Tumawag ka ng doktor! Bilis! Bilis! Lani! 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 Lani, gumising ka! Lani, ang mama to! Gumising ka! Lani! 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 Nani! 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 Nani!
Labas pasok si Lani sa ospital. Hindi na nakarecover ang kanyang katawan sa kanyang naging karamdaman. Hinati ko ang oras ko sa pag-aalaga sa kanya, sa pagpila sa mga foundation na makakatulong sa sakit niya, at sa paghahanap kina Rochelle at Hana. Pero dekada na ang lumipas. Nagkaanak na rin ako ng tatlo kay Max. Wala pa rin kaming balita sa kanila. Hinahanap ka, hindi ka pa daw umuwi. Tsaka yung doktor po, nandito rin kanina. Mm. Eh, ako daw po yung compatible na pwede mag-donate ng kidney kay Lani. Eh, sigurado ka ba siya, Nana? Oo naman, ma. Bakit hindi? Ma? Mm. Uy, may pasensya na kayo, ha? Nasensya na talaga. Lani. Sorry, kuya. Ano ka ba? Kahit ano gagawin namin para sa'yo. Kaya lakas ang mulo mo, ha? Malapit ka na gumaling. Sige, mama. Una na po ako. Ah, ito nga po pala. Aris, ang dami nito ah. Aris, ano ba talaga ang trabaho mo? Ma, yung noong muna naman. Sa restaurant lang po. Ang importante, mayroon tayong panggastos. Ang ginagawa mo, Aris, nagbibenta ka ng katawan mo. Ah, ito lang yung isip ko na para, na, para makipagipon tayo ng, ng madali eh. Malapit na yung, yung operasyon ni Lani. Ano po nahihirapan na kayo? Eh, hindi mo dapat ito ginagawa. Ha? Ma, ano mo pinagkaiba nito sa pagpatong nyo kay Tito Max? W wala naman eh. Matandang customer lang na pinatulan nyo dun sa bar nyo. Ginawa ko yun. Ginawa ko yun para sa inyo. Ako rin, ma. Ginawa ko ito para sa mga kapatid ko. Ginawa ko para sa inyo. Ma, hindi ko pa kasi napapatawan yung sarili ko eh. Tinangako ko sa inyo, alagaan ko ba, matayang ko yung mga kapatid ko. Ma, hindi ko yung nagawa. siya sa katawan ng papa mo. Ako may kasalanan. Kaya nangyari sa atin lahat, anak. Ako lahat to. Kasalanan ko lahat to. Ako may kasalanan, anak. Hindi ikaw. Ako. Mabigat man sa loob ko, tinuloy ni Aris ang trabahong yun hanggang sa mangyari ang operasyon ni Lani sa bato. Pero hindi na bumuti pa ang kondisyon ng aking anak. Sa tabi, ilog po tayo naglalaro. At saya-saya po natin, no? Alam mo ba? Alam mo ba nang hinahanap ko kayo? Doon din ako sa tabi, ilog nagpupunta. Nagdadasal ako sa Diyos na sana makita ko na kayo. 
Sana isang araw, mabuo ulit tayo. Hayaan niyo, ma. Ipupulong ko sa Diyos. Na sana tulungan ka niya na hanapin niyo mga kapatid ko. Wag ba? Huwag ka nga nagsasalitan ng ganyan. Nakakalabas ka pa dito at gagaling ka pa. Tandaan mo yan. Magpagwala na ako dito. Ang palagi kita papalitayan. Lani, hindi ka alis. Dito ka lang. Dito ka lang kay mama. Hindi pa nga ako nakakabawi sa'yo eh. Ma, at nasa langit na po ako, Kwento ko sa kanila. May nakilala ako ang hel sa lupa. Umay ko yun. Pwede na po ba akong matubo? Huwag mo na. Huwag mo na. Huwag ka matutulog ka na. Huwag na po ba po po? Nang tuluyang mawala si Lani, hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap kina Rochelle at Hannah. Pero ilang taon pa ang dumaan, bigo pa rin akong makita sila. Baka naman po pinapabayaan nyo na sarili nyo. Hindi naman, huwag mo ko alalahanin. Bumalik ako sa Bulacan. May nakapagsabi kasi sa akin na mayroon daw Rochelle na nakatira doon na ampun din sa bahay nila. Abay, pagkita ko naman, napakalayo naman ang edad sa atin ninyo. Ay, ganun ho ba? Kumain naman po kayo. Sige, muna ka na. Mamaya na ako, papahinga muna ako. Sige, sige. Sige ho. Hanggang kailan ka ba maghahanap, Belen? Bakit kasi hindi mo patanggapin na hindi mo na sila makikita? Ano sila sabi mo? Huminto ako sa paghahanap? Kalimutan kong meron ako mga anak na nawawala, ganun ba? Eh kaysa naman hanap ka ng hanap, nakakalimutan mo naman kung ano meron ka. Ako matatanggap ko na hindi mo ko kaya matutunang mahalin. Pero huwag mo naman pagkait sa mga anak natin ang pagmamahal mo. Ang lalaki na ng mga anak natin eh. Kaya lang ka ina sa kanila. Patawarin niyo ko mga anak ko. Ko hindi ko na ibigay ng buong buo ang oras ko panahon sa inyo. Pero patawarin niyo rin ako kung hindi ako hihinto. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Patawarin niyo ko. Ma? Ma? Maris! Oh, bakit? May balita ako tukol kay Papa. Ha? Alam ko kung nasan siya. Anak, alam ko marami akong kasalanan sa inyo. Pero bakit? Bakit mo parang ako inaalagaan ng ganito? Sabi nga ni Mama, kahit ito mangyari, ama pa rin namin kayo. Sabi ng Mama niya yun? Matagal ka na niyang pinatawad pa. Ang turo nga niya sa amin, kahit ano mangyari, huwag kami magtatrain ng sama ng loob sa inyo.
Madalas pa rin umiiyak si Mama. Sinisisi niya laging sarili yan sa pagkakawatak-watak namin. Tagal ko na sanong binigay sa inyo to. Adres yan ang umampun kila Rochelle at Hana. Anak, bago ako mamatay, sana makita ko kayo lahat ulit. Kahit sa walang pagkakataon, Ay, hindi ko na alam kung mangyayari ba yun. Hindi ko alam kung paano ko itong papatawad. Siguro, tama lang sa inyo mga itong mag-isa. Excuse me, Mama, no? Meron po ba dito nakatirang Rochelle Alberto? Anong kailangan nyo sa kanya? Um, ako, ako po si Belen de Guzman. Nanay niya po ako. Matagal ko na po siyang hinahanap eh. Ansan ho ba siya? Nandiyan siya sa loob. Ngayon lang kita nakitang ganito kasaya, Belen. Patawarin mo sana ako sa mga sinabi ko noon. Nasukuan mo yung mga anak mo. Magulang din ako. Kaya alam ko, hindi ko kaya gawin sa mga anak ko yun. Ang dami kong pagkukulang sa pamilya natin, Max. Lalong-lalo na sa'yo. Pero hindi mo ako sinukuan. Eh, hindi totoong... Eh, hindi totoong hindi kita natutunang mahalin. Hindi na ako makapaghintay na. Makita ko ang pinakamasaya mong mukha. <laughs> Isa na lang. Bukas na bukas din, makukumpleto na kayo. Makukumpleto na tayo. Sana. Sana. 
sana. Masensya na po, dito ko kayo dinala. Hindi ko po kasi maiwan ng barangay. Kagaya niyan, may burol. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi naman namin itinago kay Hana na hindi namin sa anak. Pero mahalo namin sa Jin, na isang araw magkakasama-sama ulit tayo dito sa tabing ilog. <laughs> Ma, kuya, maraming salamat dahil hindi kayo tumigil. Sayang, hindi na puto nila ni, no? Walang dahilan para malungkot. Dahil sila ni paniguradong nakangiti yun ngayon sa atin. Tuwang-tuwa yun dahil tinupad ng Diyos ang binulong nila ni sa kanya na magsasama-sama rin tayo. Kakasama na tayo ay Ay, mga anak. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa inyo. Tandaan niyo yan. Mama, naman namin kayo. Alam niyo yung sinabi niyo noon na na kayo. Na hindi kayo naging mabuting ina sa amin. Na wala nang mas matapang at mas mabuting ina kaysa sa inyo. Kasi kahit na magkakalayo tayo, pinaramdam niyo sa amin yung pagmamahal niyo. Hindi kayo sumuko. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ay, ako, hindi mangyayari yun. Hindi, hindi mangyayari yun, mga anak. Ay, ako salamat sa Diyos. Ay, tama na nga. Ano ka na? Lalamig na itong mga... Ay, nilalalangawin na itong mga pagkain. Kumain na tayo. Tama na itong mga iyak-iyak na ito. Ma! Kuya! Mga ate! Uy! Parina, hali kayo! Dahan-dahan ang lalayan ng tatay ninyo. Dahan-dahan, ha? Masa! Dahan-dahan! Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Basta ang alam ko, buo na ako. At alam kong gadoon din ang mga anak ko. Hindi ko na binawi pa si na Rochelle at Hana sa mga umampon sa kanila. Pero tunay na mabubuti ang kanilang mga puso na hinayaan kaming bawiin ang mga panahong na wala sa amin ng mga anak ko. Hanggang dito na lang, Belen. Mapalad na maituturing ang mga taong nakakaranas ng pinakauna at pinakadalisay na klase ng pagmamahal na maaaring madama ng isang tao, ang pagmamahal ng isang ina. Wala itong kasing matiisin, kasing mapag-aruga at kasing bukas palad. 
Subukin man ng katakot-takot na mga unos at pasaki. Maging ng napakahaba at napakabagal na panahon, hinding-hindi ito magwawakas. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.